ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பனானா லைஃப் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா பத்து பொருளை வச்சு கம கமனு எப்படி கரம் மசாலா சூப்பராக வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கடையில் தான் கரம் மசாலா வாங்குவோம் இனிமேட்டு கடையில் வாங்குறத விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்மளே வந்து கரம் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா இல்லாத நான்வெஜ் ஐட்டம் வெஜ் ஐட்டமாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ் ஐட்டமாக இருந்தாலும் சரி பர்டிகுலராக நான்வெஜ் ஐட்டமுக்கு டேஸ்ட்டும் கிடையாது அதே சமயத்தில் வாசனையும் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு கரம் மசாலா வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் வகிக்குது அசைவ உணவில் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் வந்து லைட்டாக சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இருபது ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு நட்சத்திர சோம்பை இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை அதுக்கப்புறமா மூணு அன்னாசி பூ ரெண்டு பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப ஓவராக வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது லைட்டாக சூடாகிற வழி வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அதாவது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு எடுத்தால் கூட போதும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிரும் இதை அரைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப நீங்கள் வறுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மசாலா வந்து கரிஞ்ச ஸ்மெல் வந்துடும் டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது பட்டை அந்த இலையெல்லாம் வந்து நம்ம உடச்சி உடச்சி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க தொட்டு பார்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு சூடு போதும் இது ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அரைச்சி பவுடர் இறக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆறிச்சு இதை நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துறேன் சேர்த்துட்டு பவுடர் ஆக்கிக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு நல்ல ஃபைன் பவுடராக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக கரம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட